ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெய்லி எக்ஸாம் தமிழ் இதுவரை நம்ம டெய்லி எக்ஸாம் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கம் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா செவன்த்து சயின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் செவன்த்து புக்கில் இருக்கிற சயின்ஸ் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இது நான்கு பாடம் வந்து இந்த இந்த ஒரே வீடியோவில் வந்து அடங்கிடும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து சயின்ஸ் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியமே வராது இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூற்றி ஆறு கொஸ்டின் தொண்ணூற்றி ஆறு கொஸ்டின் நீங்கள் படிச்சிங்களாவே போதுமானது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் முக்கியமான வினாவடைகள் மட்டும் சரிங்களா டிஎன்பிசி டிஎன் நியூஸ் அறிவு படிக்கிற நண்பர்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து போட்டி தேர்வு படிக்கிற நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து இதனோட நாலு நாலு வகுப்பில் இருக்கிற தமிழை வந்து தனித்தனியாக ஒரு ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கோம் பார்க்காத நண்பர்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோட லிங்க் கொடுக்குறோம் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அணைக்கட்டுகளில் அல்லது நீர் தேகங்களில் தேக்கி வைக்கப்படும் நீரின் கன அளவை குறிப்பிட்ட குறிப்பிட பயன்படும் அளவு வந்து ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி அதாவது டிஎம் டிஎம்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அணைக்கட்டுகளில் அல்லது நீர் தேக்கங்களில் தேக்கி வைக்கப்படும் நீரின் அளவை குறிப்பிட பயன்படும் அளவு வந்து ஆயிரம் மில்லியன் கன அடி விடை இரண்டாவது பாதரசத்தின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்தியை போல் எத்தனை மடங்குனா பதினாறு புள்ளி மூணு மடங்கு இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிஎன்பிசியாக இருக்கட்டும் டிஎன் யூஎஸ்ஆர் பி இருக்கட்டும் ரெண்டு போட்டி தேர்வுகளுக்குமே க இது வந்து கண்டிப்பாக உண்மையான சாரி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சரிங்களா பாதரசத்தின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்தியை விட அடர்த்தியை போல் எத்தனை மடங்குனா பதிமூன்று புள்ளி ஆறு மடங்கு மூன்றாவது ஓசல் கடிகாரத்தை வடிவமைத்தவர் யார் கிறிஸ்டியன் ஹைஜென்ஸ் ஓசல் கடிகாரத்தை கண் வடிவமைத்தவர் வந்து கிறிஸ்டியன் ஹைஜென்ஸ் ஓசல் கடிகாரத்தை கண்டுபிடித்தவர் வந்து கலிலியோ ஓசல் கடிகாரத்தை கல் கண்டுபிடித்தவர் கலிலியோ கலிலியோ எந்த நாட்டை சார்ந்தவர்னா இத்தாலி நாட்டை சார்ந்தவர் கலிலியோ ஓசல் கடிகாரத்தை எந்த ஆண்டு கண்டுபிடித்தார்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார் வடிவமைத்தவர் கிறிஸ்டியன் ஐஜன்ஸ் சரிங்களா இதில் ஒரு நாலு ஐ ஐந்து கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சொல்லிட்டோம் பார்த்துங்க நான்காவது கொஸ்டின் பூமி கருவில் இது விட்டுங்க சரிங்களா ஐந்தாவது பாதரசத்தின் அடர்த்தி எவ்வளோனா பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் பை மீட்டர் ஸ்கியூப் பாதரசத்தின் அடர்த்தி எவ்வளோனா பதிமூணாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் பை மீட்டர் ஸ்கியூப் ஆறாவது இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட மிக குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு இடப்பயிற்சி எனப்படும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட மிக குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு வந்து இடப்பயிற்சி எனப்படும் ஏழு ஒரு வினாடியில் திசை வகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் வந்து முடுக்கம் ஒரு வினாடியில் திசை வகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் வந்து முடுக்கம் மாற்றம் திசை வகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் வந்து முடுக்கம் எட்டு புவியீர்ப்பு முடுக்கம் வந்து ஒன்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்புனு கேட்பாங்க புவியீர்ப்பு முடுக்கம் சிகோல்ட்டு ஒன்பது புள்ளி எட்டு மீட்டர் செகண்ட் ஸ்கியூப் சரிங்களா ஒன்பதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் அது மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டில் போகலாம் டென்த்து பத்தாவது கொஸ்டின் பின்வரும் மூலக்கூறுகள் தொடர்பான கூட்டில் தவறானதை தேர்வு செய்க மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே இடைவெளி உள்ளது மூலக்கூறுகள் தொடர்ந்து நகர்ந்து ஒன்றோடொன்று கலக்கின்றன இரண்டுமே தவறு சரிங்களா பதினொன்று பருப்பொருள்களின் நான்காவது நிலை வந்து பிளாஸ்மா பருப்பொருள்களின் ஐந்தாவது நிலை போஸ் ஐன்ஸ்டின் கான்சன்ட்ரேட் அதாவது பருப்பொருளின் வந்து மூன்று நிலை சரிங்களா திட திரவ வாயு பருப்பொருளின் நான்காவது நிலை வந்து பிளாஸ்மா பருப்பொருளின் ஐந்தாவது நிலை வந்து போஸ் ஐன்ஸ்டின் கான்சன்ட்ரேட் சரிங்களா பன்னிரெண்டாவது எந்த வெப்பநிலையில் ஒரு திண்ம பொருளானது உருகி திரவ பொருளாக மாறுகின்றதோ அதே உருகி நிலை எனப்படும் எந்த வெப்பநிலையில் ஒரு திண்ம பொருளானது உருகி திரவ பொருளாக மாறுகின்றதோ அது வந்து உருகுநிலை எனப்படும் பதிமூன்று ஒரு நேனோமீட்டர் என்பது பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் ஒரு நேனோமீட்டர் என்பது பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்பது மீட்டர் அது இம்பார்ட்டன் பார்த்துங்க பதினான்கு ஆற்றில் இருந்து உரோமத்தை தோளினை உரோமத்தை தோளினை சேதப்படுத்தாமல் கத்தரிக்கும் முறைக்கு பயோக்ளிப் என்று பெயர் ஆட்டின் ஆட்டிலிருந்து உரோமத்தை தோளிலிருந்து சேதப்படுத்தாமல் சு க க கத்தரிக்கும் முறைக்கு வந்து பயோக்ளிப் என்று பெயர் பதினைந்து பட்டு துணிகளை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர்கள் வந்து சீனர்கள் தான் பட்டு துணிகளை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர்கள் வந்து சீனர்கள் சீனர்களில் எந்த அரசின இளவரசினை வந்து யங் திஸ் சைலிங்ஸ் என்ற இளவரசி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பட்டு துணியை உருவாக்கினார் சரிங்களா பதினாறு தேனில் உள்ள கூட்டுப் பொருள்களில் தாது உப்புகள் எத்தனை சதவீதம் உள்ளதுனா எட்டு சதவீதம் தேனில் உள்ள கூட்டுப் பொருள்களில் தாது உப்புகள் எத்தனை சதவீதம்னா எட்டு சதவீதம் அதே மாதிரி வந்து சர்க்கரை நீர் எவ்வளோ இரு
தங்க பிரச்சனை என்ன சிகப்பு பிரச்சனை என்ன அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் நிறைய கொஸ்டின் போட்டிருக்கோம் பார்க்காத நண்பர் வந்து நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு முக்கியமான வினா விடைகள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் இருக்கும் லைனாக ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது வீடியோ இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முப்பது வீடியோ இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதெல்லாம் தெரியப்படுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து பதினெட்டாம் கொஸ்டின் பின்வருணவற்றில் தவறானது எது எவை அடுத்து ஃபஸ்ட்டு மனிதனின் பால் பொருட்களின் எண்ணிக்கை இருபது நிலைத்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ரெண்டு அனைத்து மனிதர்களுக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு பொருட்கள் இருக்கும் அதாவது பால் பொருட்கள் வந்து இருபது நிலைத்த பொருட்கள் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா மொத்தம் வந்து மனிதனுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு பொருட்கள் இருக்கும் ஆனால் வந்து மூன்றாவது கொடுத்துருக்க பார்த்திங்களா மனிதர்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பொருட்கள் இருக்கும் அது தவறு மனிதர்களுக்கு வந்து பிறந்த முதல் முதிர்ச்சி அடையும் வரை வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு பொருட்கள் வளரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பத்தொன்பது முழுவதும் நீரில் மூழ்கி மண்ணில் வேறொன்றி வாழ்வது வந்து வாலிஸ் நேரியா முழுவதும் நீரில் நீரில் தான் வந்து வாலிஸ் நேரியா தாவரம் வளரும் அதோட வேர் வந்து மண்ணில் தான் வேறுன்றும் சரிங்களா இருபதாவது கொஸ்டின் சுவாச வேறு வந்து வெள்ளை அலையாற்றி சுவாச வேர் வந்து வெள்ளை அலையாற்றி இருபத்தி ஒன்று வாண்டா தாவரத்தின் வேரில் உள்ள எந்த திசு காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுகிறதுனா வெளாமன் வாண்டா தாவரத்தின் வேரில் உள்ள எந்த திசு காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சுகிறதுனா வெளாமன் இருபத்தி ரெண்டு தாவரங்களுக்கு உர உணர்வு உண்டு என்பதை கண்டறிந்தவர் ஜே சி போஸ் தாவரங்களுக்கு உணர்வு உண்டு என்பதை கண்டறிந்தவர் ஜே சி போஸ் தாவரங்களுக்கு உணர்வு உண்டு என்பதை எந்த கருவியின் மூலம் ஜே சி போஸ் கண்டறிந்தார்னா கிரைசோகிராப் என்ற கருவியின் மூலம் தாவரங்களுக்கு உணர்வு உண்டு என்ற என்பதை ஜே சி போஸ் கண்டறிந்தார் சரிங்களா அதுக்கான ரெண்டு கொஸ்டின் அவருக்கு ஆன்சர் சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க இருபத்தி மூன்று வேர் ஒரு புவிச்சார்பு கொண்டது வேர் ஒரு புவிச்சார்பு கொண்டது சரிங்களா அதாவது சூரிய உலகி எதிர் திசையில் தான் வந்து அவரோட வேர் வந்து இருக்கும் இருபத்தி நாலு பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானதை தேர்ந்தெடுத்தல்துக பால் தயிராக மாறுதல் இட்லி மாவு புளித்தல் போன்றவற்றிற்கு காரணமான நுண்ணுயிரி பாக்டீரியா செகண்ட் காசநோய் டைபாய்டி தொழில்நோய் போன்றவற்றிற்கும் காரணமான நுண்ணுயிரி வைரஸ் இரண்டு மட்டும்தான் ஆன்சர் என்றாங்க ஆனால் பால் தயிராதல் இட்லி மாவு ஆதல் சாரி இட்லி மாவு புளித்தல் போன்றவற்றிற்கு நுண்ணுயிரி வந்து பாக்டீரியா தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரைட்டு காசநோய் டைபாய்டு தொழுநோய் இதுக்கெல்லாம் வந்து பாக்டீரியா இதுக்கும் வந்து பாக்டீரியா தான் தெரியலா பார்த்துங்க அடுத்து வந்து இருபத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் தக்காளியில் வாடல் நோயையும் எலுமிச்சையில் கலலை நோயையும் ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரி வந்து பாக்டீரியா தக்காளியில் வாடல் நோய் எலுமிச்சையில் கலனை கலலை நோய் அப்படின்னா வந்து பாக்டீரியா சரிங்களா இருபத்தி ஆறு தாவர இருவாழ்விகள் வந்து ப்ரையோ பைட்டா தாவர இருவாழ்விகள் வந்து ப்ரையோ பைட்டா இருபத்தி ஏழு சிற்றினம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஜான்ரே சிற்றினம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஜான்ரே இது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிற்றினம் என்ற சொல்லை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஜான்ரே அதே மாதிரி வந்து இருசோர் பெயரை அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து கருலோஸ் லினேஸ் ஐந்து உலக வகைப்பாடை நீர் கூறியவரும் ஆர்ஹெச் விட்டேகர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அணு இருபத்தி எட்டு அணுமின் நிலையங்களில் பயன்படும் தனிமம் வந்து யுரேனியம் அணுமின் நிலையங்களில் பயன்படும் தனிமம் யுரேனியம் இருபத்தி ஒன்பது இந்தியாவில் காற்றாலை மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களில் முதலிடம் வகிப்பது தமிழ்நாடு தான் அதே மாதிரி வந்து உலகிலும் தமிழ்நாடு தான் சரிங்களா இந்தியாவில் காற்றாலை உற்பத்தியில் உற்பத்தி மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களில் முதலிடம் வகிப்பது வந்து தமிழ்நாடு சரிங்களா முப்பது மின்கலத்தை உருவாக்கியவர் லூயி கால்வானி மின்கலத்தை உருவாக்கியவர் லூயி கால்வானி இது வந்து டிஎன்பிசி வெறி வெறியும் படம் பார்த்துங்க முப்பத்தி ஒன்று பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானதை தெருக மின்சுற்று என்பது மின்கலத்தின் நேர்முனையில் இருந்து எதிர்முனைக்கு மின்னோட்டம் செல்லும் தொடர்ச்சியான மூடிய பதையாகும் இரண்டாவது மின்னோட்டம் செல்லும் போது மின்சுற்று திறந்த சுற்று எனவும் மின்னோட்டம் செல்லாத போது மின்சுற்று மூடி சுற்று எனவும் கூறலாம் இரண்டு மட்டும் இரண்டாவது மட்டும்தான் ரைட்டு ஃபஸ்ட் வந்து தப்பு முப்பத்தி ரெண்டு மின் சுற்றுகளில் செல்லும் மின்னோட்டத்தை கண்டறிய உதவும் கருவி வந்து கால்வனாமீட்டர் மின் சுற்றுகளில் செல்லும் மின்னோட்டத்தை கண்டறியும் கருவி வந்து கால்வனாமீட்டர் முப்பத்தி மூன்று கூற்று மின் விளக்கினுள் உள்ள மின்நிலை அருந்துவிடும் போது மின் விளக்கு ஒளிராது காரணம் மின்நிலை அருந்துள்ளதால் மின் சுற்று பூர்த்தியாக மின்னோட்டம் செல்லாது கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி சரியான விளக்கம் இது வந்து கரெக்டான விளக்கம் தான் ஏன்னா வந்து குண்டு பல்பில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மின்நிலை அதை அத்துட்டா வந்து அதுதான் ஃபியூஸ் போயிடுச்சு லைட்டு எரியத்தில் லைட் அதாவது இது ஆன் ஆகுதுல அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா அது தான் பார்த்துங்க முப்பத்தி நாலு மின் சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்பு அமைப்பு வந்து மின் உருகிலை மின் சுற்று மின் சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் பாதுகாப்பு அமைப்பு வந்து மின் உருகு இலை முப்பத்தி ஐந்து மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டுபிடித்தவர் கிறிஸ்டியன் ஒயிட் ஸ்டேட் இது வந்து வெர
முப்பத்தி ஏழு திண்ம பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவமாக மாறாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறுவது பதங்கமாதல் என்று பெயர் திண்ம பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவமாக மாறாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு பதங்கமாதல் என்று பெயர் முப்பத்தி எட்டு துருப்பிடித்தல் ஒரு வேதியல் மாற்றம் இது வந்து மீளா மாற்றம் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து நிறைய நாள் எடுத்துட்டோம் இது வந்து அதே பார்த்துங்க சரிங்களா முப்பத்தி ஒன்பதாவது கூற்று காய்களையோ பழங்களையோ வெட்டி சிறிது நேரம் காற்றில் வைத்தால் பழுப்பு நிறமாக மாற காரணம் அவற்றில் உள்ள பீனாலிக் சேர்மங்கள் வேதிப்பொருள்கள் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து மெலா மெலானின் என்ற பழுப்பு நிறமி பழுப்பு நிற பொருள்களாக மாறுகிறது கூற்று சரி காரணம் சரி சரியான விளக்கம் அதாவது காயை வெட்டி வைக்கும் போது பழுப்பு நிறமாக அதாவது கத்திரிக்காய் அதாவது கத்திரிக்கை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வெட்டி வச்சு வந்து பழுப்பு நிறமாக வரும் காரணம் வந்து ஃபீனாலிக் சேர்மங்கள் நெக்ஸ்ட் நாற்பது வேதி மாற்றங்கள் நடக்கும்போது பின்வரும் வகைகளில் எவை நிகழும்னா அதை விட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாற்பத்தி அசிட்டஸ் என்ற லத்தின் மொழி சொல்லின் பொருள் வந்து புளிப்பு அசிட்டஸ் என்ற லத்தின் மொழி சொல்லின் பொருள் வந்து புளிப்பு நாற்பத்தி ரெண்டு அமிலங்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பயிற்சி செய்வதற்காக ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை அமிலங்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பயிற்சி செய்யத்தக்க ஹை ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டவை நாற்பத்தி மூன்று தாவரங்களிலிருந்தும் விலங்குகளிலிருந்தும் பெறப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலும் வந்து கரிம அமிலங்கள் அதை வந்து இது வச்சுங்க தாது பொருட்கள்னா கனிம அமிலங்கள் நாற்பத்தி நான்கு தாது பொருட்களிலிருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் சரிங்களா நாற்பத்தி ஐந்து காரங்கள் நீருடன் சேரும்போது ஹைட்ராக்சைடு அயனை கொடுக்கிறது காரங்கள் நீருடன் வினை புரியும் போது ஹைட்ராக்சைடு அயனை கொடுக்கிறது நாற்பத்தி ஆறு நமது உடலின் மிகவும் கனமான உறுப்பு தோல் அதாவது ஏழு கேஜி எடை உடையது இதுதான் சரிங்களா அதே மாதிரி மிகவும் எடை கொண்ட ஒரு சுரப்பி வந்து கல்லீரல் சரிங்களா நமது உடலின் மிக கனமான உறுப்பு தோல் மிகவும் கனமான ஒரு சுரப்பி வந்து கல்லீரல் சரிங்களா கல் வெயிட் இருக்குல்லா அது சாக்கடை ஞாபகிச்சிங்க நாற்பத்தி ஏழு மனிதனின் எரு எலும்பு மண்டலத்தில் மொத்த எலும்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து இரநூத்தி ஆறு மனித எலும்பு மண்டலத்தில் உள்ள மொத்த எலும்புகளின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி ஆறு அந்தந்த எலும்புகள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அதையும் பார்த்துங்க அதாவது மார்பு கூட்டில் வந்து பனிரெண்டு விழா எலும்புகள் அது வந்து ஒரு பொய் எலும்பு இருக்கும் அதாவது சைடில் ரெண்டும் தொங்கும் அது வந்து பொய் எலும்புன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கழுத்து முள் எலும்புகள் அதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துங்க சரிங்களா மிக பெரிய எலும்பு வந்து தொடை எலும்பு அது வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உடையது மிக சிறிய எலும்பு வந்து காது அங்கன்வாடி எலும்பு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து நாற்பத்தி எட்டு வரியுடை தசைகள் எனப்படுவது எலும்பு தசைகள் வரியுடை தசைகள் எனப்படுவது எலும்பு தசைகள் நாற்பத்தி ஒன்பது கூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது வந்து கூற்று இரத்த சிவப்பணுகளில் உள்ள சிவப்பு நிறமி காரணம் ஹீமோக்ளோபின் காரணம் ஹீமோக்ளோபின் இரத்தத்திற்கு சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கிறது கூற்று காரணம் சரி காரணம் இரண்டும் சரி சரியான தவறான விளக்கம் கிடையாது சரியான விளக்கம் தான் இவங்க வந்து தப்பாக கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா வந்து எரித்ரோசைட் அதாவது இரத்த சிவப்பணுகளுக்கு வந்து சிவப்பு நிறமியை கொடுக்குறது அந்த சிவப்பு கலரை கொடுக்குறது வந்து ஹீமோக்ளோபின் என்ற ஒரு இது தான் சரிங்களா ஐம்பதாவது கொஸ்டின் மனிதன் சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு எச்ச எத்தனை முறை மூச்சு விடுகிறான் பதினாறு முதல் பதினெட்டு முறை மூச்சு விடுகிறான் அவரை வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோகிராம் மூச்சை வந்து புல் இழுக்கிறாங்க அதை தெரிஞ்சால் கீழே காமன் வசல் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று மனிதரில் காற்றில்லா சோசம் எங்கு நடைபெறுதுன்னா எலும்பு தசையில் மட்டும்தான் காற்றில்லா சோசம் நடைபெறும் அதே மாதிரி வந்து எலும்பு ஒரு இணைப்பு தச அதாவது ஈரப்பசையற்ற ஒரு திசு சரிங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டு பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் காற்றில்லா முறையில் சுவாசிப்பது சர்க்கரை ஆல்கஹாலாக மாற்றுகிறது பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் காற்றில்லா முறையில் சுவாசித்து சர்க்கரை ஆல்கஹாலாக மாற்றுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம்பத்தி மூன்று சுவாசித்தல் என்பது உயிர் வழியின் உதவியால் உணவுப் பொருள்கள் எரிக்கப்பட்டு ஆற்றலை பெறுவதாயம் சுவாசித்தல் என்பது உயிர் வழியின் உதவியால் உணவுப் பொருள் எரிக்கப்பட்டு ஆற்றலை பெறுவதாகும் சரிங்களா ஐம்பத்தி நான்காவது கொஸ்டின் நுரையீரலுக்கு கீழே காணப்படும் வலிமையான தட்டையான தொகுப்புக்கு வந்து உதவிதனம் உதவிதனம் வந்து அதாவது நுரையீரில் வந்து பாதுகாது அதே மாதிரி வந்து நுரோ நுரையீரில் சுற்றி இருக்கிற ஒரு திரவம் என்னென்னா வந்து ஃப்ளூரல் திரவம்னு நினைக்கிறோம் சரிங்களா அது சரியாக தெரியல தப்பாக தான் மன்னிச்சுங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து சூரியன் ஒரு வினாடிக்கு வெளியிடும் வெப்ப ஆற்றல் மதிப்பு இது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஎன்பி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிக்கிற நபர்கள் வந்து இது அந்த இந்த கொஸ்டின் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சூரியன் ஒரு வினாடிக்கு வெளியிடும் வெப்ப ஆற்றல் வந்து மூணு புள்ளி எட்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி ஆறு ஜூல் சரிங்களா ஐம்பத்தி ஆறு திரவங்கள் சூடாக்கப்படும் போது விரிவடையும் குளிர்விக்கும் போது சுருங்கும் அதாவது ரயில் தண்டவாளம் அப்படி தான் குளிர்காலத்தில் வந்து சுருங்கும் அதாவது வெயில் காலத்தில் வந்து விரிவடையும் சரிங்களா ஐம்பத்தி ஏழு பின்வ
கேள்வின் சரிங்களா அதே மாதிரி டிகிரி செல்சியஸ் அந்த மாதிரி ஃபேரன் ஹீட் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் பாருங்க ஆனால் எஸ்ஐ அளவீட்டு முறையில் வெப்பநிலை அழகு கேள்வின் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறீங்க ஐம்பத்தி ஒன்பது தனிச்சுழி வெப்பநிலை என்பது ஜீரோ டிகிரி கேள்வின் தனிச்சுழி வெப்பநிலை என்பது ஜீரோ டிகிரி கேள்வின் நெக்ஸ்ட் வந்து அறுபதாவது கொஸ்டின் ஆய்வக வெப்பநிலை மானியின் கீழ்த்திட்ட அளவீடு மற்றும் மேல்திட்ட அளவீடு எவ்வளோனா கீழ்த்திட்ட அளவீடு பத்து டிகிரி செல்சியஸ் டூ மேல்திட்ட அளவீடு நூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கும் ஆய்வக வெப்பநிலை மானியலில் பார்த்துங்க அறுபத்தி ஒன்று மருத்துவ வெப்பநிலை மானியின் கீழ்த்திட்ட மற்றும் மேல்திட்ட அளவீடு எவ்வளோனா முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி முதல் நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் தான் வந்து மருத்துவ வெப்பநிலை ஆடையோட அளவீடு இருக்கும் சரிங்களா அது வந்து தெளிவாக பார்த்துங்க அறுபத்தி ரெண்டு மனித மனிதனின் சராசரி உடல் வெப்பநிலை வந்து முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி நாலு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் முதல் தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் சரிங்களா அறுபத்தி மூன்று ஒளி பொருள்களின் ஒளி பொருள்களின் மீது பட்டு திருப்பி அனுப்பப்படுவது எதிரொலிப்பு இது வந்து ஈஸி தான் பார்த்துங்க அறுபத்தி நான்கு தன் மீது விழும் ஒளியை ஏறக்குறைய முழுவதுமாக எதிரொலிக்கக்கூடிய பலபலப்பான பரப்பு வந்து ஆடி தன் மீது விழும் ஒளியை ஏறக்குறைய முழுவதுமாக எதிரொலிக்கக்கூடிய பலபலப்பான பரப்பு ஆடி நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து சமதள ஆடியில் தோன்றும் பிம்பம் எப்போதும் நேரான மாய பிம்பம் அதாவது நம்ம சினிமா தேட்டர்லாம் பார்க்குறீங்களா அதில் இருக்கிறது வந்து மாற அதாவது சீரான நேரான மாய பிம்பம் சரிங்களா மெய் பிம்பம் சாரி மெய் பிம்பம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து அறுபத்தி ஆறு குவியாடி எப்போதும் பொருளை விட சிறிய மாய பிம்பத்தை மட்டுமே உருவாக்கும் குவியாடி எப்போதும் பொருளை விட சிறிய மாய பிம்பத்தை மட்டுமே உருவாக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அறுபத்தி ஏழு அதிகமான இடத்தை கண்காணிக்கும் ஆடிகளாக பயன்படுவது வந்து குவியாடி அதிகமான இடத்தை கண்காணிக்க பயன்படும் ஆடிகளானது வந்து குவியாடி அதாவது நம்ம வந்து ஏதாவது மவுண்டென் அதாவது மலையில் எங்கேயாவது ரோட்டில் போகும்போது வந்து சைட்லலாம் வந்து ஒரு ஆடி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன வண்டி வருது டர்னைகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஆடியை அது தான் வந்து குவியாடி அறுபத்தி எட்டு ஆசியாவிலேயே பெரிய எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கிகளில் ஒன்று வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஜவ்வாது மலையில் உள்ள ஜவ்வாது மலையில் உள்ள தொலைநோக்கி தான் வந்து ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கி ஆகும் சரிங்களா அது வந்து காவலூர் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காவலூரில் உள்ளது அறுபத்தி ஒன்பது பாரன் ஹீட் அளவுகோலில் மேல் மற்றும் கீழ்த்திட்ட அளவு வரைகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை வந்து நூற்றி ஒன்பது பாரன் ஹீட் அளவுகோலில் மேல் மற்றும் கீழ்த்திட்ட வரைகளுக்கு இடைப்பட்ட பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை நூற்றி எண்பது எழுபதாவது கொஸ்டின் பின்வருணவற்றில் எது தன்னிச்சையான எரிதல் வகையை சார்ந்தனா வெண் பாஸ்பரஸ் தன்னிச்சையான எரிதல் வகையை சார்ந்தது வந்து வெண் பாஸ்பரஸ் எழுபத்தி ஒன்று நம் உடலில் நடைபெறும் உணவு ஆக்சிஜனேற்றம் எவ்வகையான எரிதல் நடைபெறுதுன்னா மெதுவாக எரிதல் நம் உடலில் நடைபெறும் உணவு ஆக்சிஜனேற்றம் எவ்வகையான எரிதல்னா வந்து மெதுவான எரிதல் எழுபத்தி ரெண்டு முற்றுப்பெறா எரிதலின் போது கார்பன் மோனாக்சைடாக மாறுகிறது முற்றுப்பெறா எரிதலில் வந்து கார்பன் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடாக மாறுகிறது எழுபத்தி மூன்று கூற்று பொதுவாக நீரும் மணலும் தீயை அணைக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன காரணம் நீரும் மணலும் காற்றோட்டத்தை குறைத்து தீயை கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது கூற்று சரி காரணமும் சரி சரியான விளக்கம் அதாவது கூற்றுக்கு வந்து சரியான விளக்கம் சரிங்களா எழுபத்தி நான்கு கூற்று எண்ணெய் தீப்பற்றி எரியும் போது அதை கட்டுப்படுத்த தண்ணீரை பயன்படுத்தக்கூடாது காரணம் எண்ணெயானது நீரை விட லேசானது தண்ணீரின் மேல் மிதந்து மிக பெரிய விபத்துகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் சரி தான் ஏன்னா வந்து கூட்டும் சரி காரணமும் சரி சரியான விளக்கம் தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எழுபத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் மலேரியா அதாவது கலோரி கலோரி மதிப்பு அதிகம் கொண்டது ஹைட்ரஜன் கலோரி மதிப்பு அதிகம் கொண்டது ஹைட்ரஜன் எழுபத்தி ஆறு திரவ பெட்ரோலிய வாய் அதாவது எல்பிஜி நம்ம வந்து கேஸ் பயன்படுத்துனா எல்பிஜி இல் பை ப்ரொப்போன் மற்றும் பியூட்டோன் சதவீதம் வந்து ப்ரொப்போன் பதினைந்து மற்றும் பியூட்டோன் பியூட்டோன் வந்து எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் எழுபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் திரவ பெட்ரோலிய வாயு கசிந்து வெளியேறுவதை துர்நாற்றத்தின் மூலம் கண்டறிய சேர்க்கப்பட்ட வினை புரியா வாயு வந்து மெத்தில் மெர்காப்டைன் திரவ பெட்ரோலிய வாயு கசிந்து வெளியாவதை துர்நாற்றத்தின் மூலம் கண்டறிய சேர்க்கப்பட்ட வினை புரியா வாயு வந்து எத்தில் மெர்காப்டைன் எழுபத்தி எட்டு பின்வருணற்றுள் மிக மீல் மலிவான எரிபொருள் வந்து கோபார் வாயு தான் மிக மலிவான வாயு பின்வருணவற்றில் மிக மலிவான வாயு பொருள் எது மெதுவான எரிபொருள் எதுனா மலிவான எரிபொருள் எதுனா கோபார் வாயு நெக்ஸ்ட் வந்து எழுபத்தி ஒன்பது எரிபொருள் தீப்பிடித்து எரியும் குறைந்த வெப்பநிலை வந்து எரி வெப்பநிலை எரிபொருள் தீப்பிடித்து எரியும் குறைந்த வெப்பநிலை வந்து எரிபொருள் சாரி எரி வெப்பநிலை நெக்ஸ்ட் வந்து எண்பதாவது கொஸ்டின் எண்ணெயால் ஏற்பட்ட தீயை கட்டுப்படுத்த உதவுவது போமைட் எண்ணெயால் ஏற்பட்ட தீயை கட்டுப்படுத்த உதவுவது வந்து போமைட் எண்பத்தி
உணவுச் சங்கிலி சரிங்களா எண்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் எளிய உணவுச் சங்கிலியில் சரியானது வந்து தாவரம் இதவை பூச்சி பூச்சி தான் வந்து மீன் சாப்பிடும் மீனை வந்து மனிதன் சாப்பிடும் இது வந்து உணவுச் சங்கிலி எண்பத்தி மூன்றாவது ஒரு உணவுச் சங்கிலியில் ஒவ்வொரு உயிரினமும் குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் நிலை கொள்ளும் நிலை வந்து ஊட்டநிலை ஒரு உணவுச் சங்கிலியில் ஒவ்வொரு உயிரினமும் குறிப்பிட்ட மட்டத்தில் நிலை கொள்ளும் நிலை வந்து ஊட்டநிலை எண்பத்தி நான்காவது கொஸ்டின் நம்ம வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இப்போயே லைக் பண்ணிடுங்க நல்லா இருந்தால் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பியூஸ்டிவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ போடும்போது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் பூஸ்டிவாக இருக்கும் அதுக்கோசம் நான் சொல்கிறது சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து டிஎன்பிசி மற்றும் டிஎன் யூஸ் அறிவிப்படி நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து எண்பத்தி நான்காவது வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் உள்ள பகுதி வந்து அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளில் வந்து வெப்பமண்டல மலைக்காடுகள் உள்ளன எண்பத்தி ஐந்து போரியல் காடுகள் என அழைக்கப்படுவது வந்து ஊசிலை காடுகள் போரியலை போரியல் காடுகள் என அழைக்கப்படுவது ஊசிலை காடுகள் இவ்வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எண்பத்தி ஆறாவது விஷயம் வன மகோத்சவம் இந்தியாவில் வருடந்தோறும் எந்த மாதத்தில் மரம் நடுவிழாக கொண்டாடப்படுகிறதுனா ஜூலை மாதம் ஆனால் வந்து அக்டோபர் மாதம்னு சொல்கிறாங்க சரியான பதில் எதுவென தெரியல ஆனால் வந்து புக்கில் இருக்கிறது ஜூலையை தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் வந்து ஒரு பிசி எக்ஸாம் கேட்டுதாங்க ஆனால் வந்து எல்லாமே ஆன்சர் கொடுத்துறாங்க சரிங்களா எண்பத்தி ஏழு பல உணவு சங்கிலிகள் இணைந்து காணப்படுவதற்கு உணவு வலை என்று பெயர் பல உணவு சங்கிலிகள் இணைந்து காணப்படுவதற்கு உணவு வலை என்று பெயர் எண்பத்தி எட்டு உணவு சங்கிலியின் மூன்றாவது நிலை நிலையில் அமைந்துள்ளது வந்து ஊன் ஒளிகள் உணவு சங்கிலியில் மூன்றாவதாக அமைந்துள்ளது வந்து ஊன் ஒளிகள் இது வந்து வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி முதல் வந்து தாவரங்கள் பசுந்தாவரங்கள் இரண்டாவது அது மூன்றாவது ஊன் ஒளிகள் எண்பத்தி ஒன்பது உலக நீர் தினம் இப்போதுனா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு உலக புவி தினம் எதுனா ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு உலக ச உலக சதுப்பு நில தினம்னா பிப்ரவரி ரெண்டு சரிங்களா உலக நீர் தினம் இப்போதுனா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு தொண்ணூறு இப்புவியில் உள்ள நன்னீரின் சதவீதம் வந்து தொண்ணூறு மூன்று சதவீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது கொஸ்டின் நூறு நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு மேல் நீரின் நிலை வந்து வாயுநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு மேல் வந்து நீரின் நிலை வந்து வாயுநிலை ஏன்னா வந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் மேல் வெப்பப்படுத்தும் போது வந்து நீர் வந்து ஆவியாக மாறிடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது கொஸ்டின் உலக வங்கியின் ஆய்வுபடி உலகிலேயே நிலத்தடி நீரை அதிகமாக பயன்படுத்தும் நாடு வந்து இந்தியா உலக வங்கியின் ஆய்வுபடி உலகிலேயே நிலத்தடி நீரை அதிகமாக பயன்படுத்தும் நீடு நாடு வந்து இந்திய ஐநா சபை கூறுகிறது தொண்ணூற்றி மூன்றாவது கொஸ்டின் ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கும் நீரின் அளவில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது இடம் ஒரு ஆண்டிற்கு ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கும் நீரின் அளவில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடம் வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது இடம் தொண்ணூற்றி நான்காவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கடல் நீரை குடிநீ குடிநீராக்கும் திட்டம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளதா மின்சூர் அருகே சரிங்களா அதாவது கடல் நீரை குடிநீராக்க பயன்படும் திட்டம் வந்து எதிர் சவ்வோடு பரவல் மூலம் கடல் நீரை தூய்மையான குடிநீராக மாற்றலாம் சரிங்களா தொண்ணூற்றி நாலாவது கொஸ்டின் பார்த்துங்க இம்பார்ட்டன் இது வந்து செவன்த் போல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துங்க அடுத்து வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் இனிப்பு நீர் நிகழ்ச்சி எப்போது நடைபெற்றதா ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு குஜராத்தில் நடைபெற்றது இந்தியாவின் இனிப்பு நீர் நீர்ச்சி நிகழ்ச்சி வந்து எப்போது நடைபெற்றதுனா ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு குஜராத்தில் நடைபெற்றது தொண்ணூற்றி ஆறாவது கொஸ்டின் மனித மீன் இனமும் கண்ணு அல்லது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய நீர்வாழ் உயிரினம் வாழ முடியாத கடல் வந்து சாக்கடல் ஏன்னா வந்து சாக்கடலில் தான் வந்து ஒரு லிட்டர் நீரிலே வந்து மு முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் உப்பு உள்ளது சாக்கடலில் வந்து மனிதன் மிதக மிதக்க தான் செய்வான் மூழ்கவே மாட்டான் சரிங்களா அதையும் பார்த்துங்க எந்த ஒரு உயிரினமும் வாழ முடியாது சாக்கடலில் சரிங்களா அதுவும் தெளிவாக பார்த்துங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா மேலும் மேலும் இந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி பக்கம் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் போகிற வீடியோ வந்து நோட்டிஃபையாக வரும் டிஎன்பிசி மற்றும் டிஎன் யூஸ் அறிவிப்படிய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ லென்த்தாக இருக்குதுன்னு தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக இது வந்து செவன்த்தில் இருக்கிற சயின்ஸ் இதிலே கவர் ஆகிடுச்சு அது வேறு எதுவும் படிக்க தேவையானதே கிடையாது சும்மா ஏதோ ஒரு இன்ஸ் ஒரு சும்மா ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் போய்க்கு எடுத்து படிக்கலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க எனக்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக ஒரு ஸோ ஒரு கூலாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து உங்களை ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுக்க சொல்கிறது சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏழாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் போகிறோம் அதிலே வந்து ஹிஸ்ட்ரி பொலிட்டிக்கல் ஜியாகிரபி எக்கனாமிக்ஸ் சிவிக்ஸ் இது ஐந